。哎，方叔，少爷，少奶奶呢？今天情况怎么样？呃，少夫人出去了。出去了？啊，您去忙吧。你在哪儿呢？什么时候回来？我很快就回去了，不用担心我。早点回来啊！好。奶奶，我上楼了。李晓，你过来一下。啊。怎么了，奶奶？最近这个贺锦熙啊，是越来越不像话了。我想跟你商量一下，不行的话，你们俩就分开吧。奶奶，您说什么呢？锦熙好好的，为什么要分开啊？你先听奶奶把话说完。我以前啊，也很喜欢这孩子，他乖巧、懂事、孝顺。可是最近我发现啊，他身上有太多太多的坏毛病了。现在想想看，他过去的所作所为啊，那全都是装出来的。奶奶，怎么可能是装出来的呢？锦溪本来就是这个性格。要是他本来就是这个样子，那他现在的表现，你又怎么解释呢？啊，花起钱来大手大脚，到酒吧喝酒，和那些不三不四的人在一起，要再怎么下去，那我们顾家的形象可全都毁掉了。奶奶，这里面有些误会。等他回来，我跟他好好说说，以后就不会这样了。他要是啊出什么事儿啊，那也就罢了。可是他还牵连到你，让你去跟人家打架。那天晚上，你要是出什么事儿的话，那你说，奶奶可怎么办呢？啊？好，奶奶，您就别胡思乱想了。我顾西城能出什么事儿啊？这件事儿啊，全都怪奶奶，是奶奶没有给你选好这个媳妇儿。好在呀、啊，你们俩现在还没有孩子，赶紧把婚离了。奶奶一定啊，给你找一个更好的。奶奶，您说什么呢？这好端端的离什么婚呢？就连他的表姐都说他，说他读书的时候啊，就是一个很贪玩的人。什么？这些话是苏妍希说的？是啊，要是外人说的话，我还得要思量思量呢。那是他的表姐，能说假话吗？哦，我知道了。这要是外人说，我还可以考虑；要是这个女人说，千万不能相信。奶奶，这个女人不是什么好人，不能相信她的话。不能相信？哪有做表姐的在外人面前说自己表妹坏话的？奶奶，您有没有发现，自从这个女人来了之后，咱家就没太平过，而且是她来了之后，锦溪才发生的变化。那照你的意思是说？这个女人是另有所图了。这个女人一点都不单纯，而且，居然有一天她跑到我房间去了。我估计，简溪是知道这事儿了才发生的变化。还有这样的事情啊！我是顾及到锦溪的面子，才没有把这事儿说出来。没想到她先挑拨你和锦溪的关系。这种女人咱家不能留，明天我就把她赶出去。季成，你先不要这么激动啊！我看这事儿啊，没有那么简单。这事儿呢，就交给奶奶来办了。我知道该怎么对付这个女人。奶奶，听话，咱们再观察她两天，好吗？就两天。啊，行。你这次算惹错人了，我不但不会走，我还会想尽一切办法留在顾家，直到夺回我想要的一切，包括你。你怎么在这儿？这也是我的房间啊，我为什么不能在这儿？顾城，你干什么？
没事了吧？我能有什么事儿？行了，我答应你，以后不会再理他了。我顾西城除了自己的老婆，不会再跟别的女人有任何关系。行了吧？你跟其他女人有什么关系？跟我有什么关系？锦溪，别闹了。谁跟你闹了？无聊。